Seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre investir em ouro. Será que vale a pena investir em ouro? É. Talvez você já tenha visto aí propagandas de consórcio de ouro, investimento de ouro. Vamos mencionar se hoje, se esse tipo de, cons de seja consórcio ou seja investir em ouro, se vale a pena ou não vale a pena, tá? Peço para você vir aqui embaixo, então curtir o vídeo, dá o um like no vídeo, se inscreva no canal. E lembrando, qualquer dúvida como sugestão nos vídeos, escreva nos comentários, beleza? Então, bora lá. Bom, investir em ouro, vale a pena? Nós vamos falar agora mesmo, tá? Primeira coisa, investimento em ouro, tá? Uh, é um investimento um pouco mais raro, né? Mais raro aí de acontecer. Por quê? Porque a, é muito, a porcentagem de investidores em ouro é muito baixa, tá? E geralmente quem investe em ouro é geralmente uh, bancos centrais, né? Buscando ter uma reserva de valor, então acaba comprando ouro para ter reserva de valor. E aí... Uh, além disso, né? Algumas pessoas aí que tem muita grana também optam às vezes em comprar ouro pensando em ser uma reserva de valor. Mas vamos mostrar aqui na tela nesse momento. Já vamos fazer aqui uma comparação. Vamos analisar que é o seguinte. Tô aqui no site do Investing, tá? Tá aqui o ouro. Vou clicar no ouro. E vai aparecer aqui embaixo. Aqui, ó. Tem um gráfico do ouro, tá? Do preço do ouro. Uh, vamos ver aqui, ó. Um dia, uma semana atrás, um ano, cinco anos. Eu vou colocar aqui em cima o gráfico de um dia. E eu quero de cinco anos. para nós olhar o preço, tá? Então, analisando os últimos cinco anos, tá? Os últimos cinco anos. O ouro saiu lá de 2017... No patamar de 1.350 dólares, tá? É dólares. Agora eu não me recordo se isso aqui é, uma, é um quilo, ou é uma libra, uma polegada, enfim. Não sei em qual, qual questão tá, mas vamos se atentar pelo preço. Tá? 1.350, 2017. 2018, caiu para 1.300, ou seja, perdeu o valor, né? Mil, mil, aliás, 2019, né? 2019 ele foi subindo para 1.300. Ainda em 2019 subiu para 1.500. Opa, e valorizou, beleza. 2020, pandemia, muita procura. Preço subiu para 1.729. É chegando a bater até 2.000 aqui em cima, né? Onde está o mouse? Ó. Chegou a bater até 2.000 na pandemia. Teve queda, aqui em 2020 ainda. Vamos ver aqui, 2021, 1700, 2022 tivemos o topo de 1943. Então se você for analisar, questão de 5 anos, saiu do 1350 para uh, hoje 1750, mas batendo um topo de máximo de 2000. Então vamos pegar uma calculadora bem rápido só para ver a proporção. Né? Se hoje... Uh, se nessa época aqui 1.350 era 100, nós vamos fazer então o 100 vezes o preço de hoje 1.730 dividido pelos 1.350. Então em 5 anos, né, últimos 5 anos, subiu 28%. Ok? Beleza, 5 anos subiu 28%. Quanto isso subiu no Brasil? Tá? Só se você for analisar inflação no Brasil, nos últimos 5 anos, nós tivemos mais de 50% de inflação no Brasil. E se for analisar renda fixa no Brasil dos últimos 5 anos, se não me engano, dá 50% ou 60%. E aí o ouro valorizou 28%, ou seja, a valorização do ouro não paga nem a inflação do Brasil. Ah, mas é atrelado ao dólar. Beleza. Aí tem que olhar também a questão da valorização do dólar. Hoje o dólar está 5,40. Então está alto. O dólar pode voltar a cair abaixo dos 5? Esse ano é mais difícil isso acontecer. Mas o ano que vem pode. Certo? Então o ouro vale a pena? Não. Não vale a pena comprar ouro. Tá? Porque você viu. O ouro, se você utilizar o ouro como uma reserva de valor... Né? Você pensar numa reserva de valor, você vê que ele tem oscilações, ele sobe, depois desce, sobe, desce, só que o que? A inflação 
é, tira poder de compra. Consequentemente, a inflação está maior do que a valorização do ouro. Certo? Só isso já faz com que o ouro não seja uma boa reserva de valor aí. Tá? Um outro detalhe. Agora não me lembro em qual país da África. Tá? Saiu, se não me engano, mês passado. Que foi encontrada uma reserva nova de ouro. Avaliada, se não me engano, em 2 ou 3 trilhões de dólares em ouro. Foi achada a mina. Tá? Através dos, dos exames geológicos, verificou que tem... De um, acho que é de 1 um a 3 trilhões de dólares em ouro. Ou seja, o preço do ouro vai fazer o que com isso? Despencar. Quanto mais ouro tiver no mercado, né, depois que começar a minerar essa, quanto mais ouro tiver no mercado, mais o preço cai. Por quê? Porque que entra a questão da escassez. Se o ouro não está mais tão escasso porque é encontrar uma mina gigantesca, o preço cai. Depois que o tempo pode retornar aos preços de hoje, poderá. Mas a tendência é que o preço vai cair. Serve como uma reserva? Não. O Bitcoin, que é, muita gente diz que é o ouro digital, né? O Bitcoin sim. Por quê? Porque ele tem uma esquecer máxima. Não vai ser encontrado uma mina nova de ouro. Uma mina nova de Bitcoin. Não vai. Aí tem escassez. E a escassez faz o preço subir. Né? Então o ouro não vale a pena, tá? Então, ouro não vale a pena. Ainda mais se você for comprar um consórcio de ouro. Por quê? Consórcio de ouro você vai pagar 10, 15, 20% de taxa administrativa. Você precisa ser sorteado para você comprar um ouro que a valorização dele é menor do que a inflação. Ou seja, prejuízo. Então, investir, investir em ouro vale a pena? Não, não vale a pena. Então o vídeo vai ficando por aqui, peço para você vir aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.